രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപതിന് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ടൈം മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം നരേന്ദ്രമോദി ആണ് ഈ എഡിഷനിലെ കവർ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യാസ് ഡിവൈഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒരു വിഭജന നായകനായിട്ടാണ് ടൈം മാഗസിനിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പും നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ച് ടൈം മാഗസിനിൽ ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടൈം മാഗസിനിൽ മോദിയെ ഒരു വികസന നായകനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ മാഗസിനിൽ വൈ മോദി മാറ്റേഴ്സ് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം വന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ആഗോള ശക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ മോദിക്ക് കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു വിഷയം ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും അന്നൊരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും മോദിക്കും സംഘപരിവാറിനും ഒരു തുറപ്പിച്ചിടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപതിന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എഡിഷനിൽ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജന നായകനായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ടൈം മാഗസിൻ മോദിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇറങ്ങുന്നത് മെയ് ഇരുപതിന് ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനായ ആദിഷ് തസീർ എന്ന ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലേഖനത്തിൽ മോദിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മോദി എങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കാവിയുടുത്ത വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപാരി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനതയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ നിയോഗിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തി അവിടെ ഹിന്ദുത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഭരണം എന്നും ലേഖനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖ്യ ശത്രു എന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശാസ്ത്രം കൊണ്ടും ടെക്നോളജി കൊണ്ടും ആയിരുന്നെങ്കിൽ മോദി ഇന്ത്യയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും പുരാതന മൂല്യങ്ങളിലൂടെയുമാണെന്ന് ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പ്രാചീന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജനറ്റിക് സയൻസും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും അറിയാമെന്നും അങ്ങനെയാണ് ഗണപതിക്ക് ആനയുടെ തല വന്നതെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ തുടക്കം അതായിരുന്നെന്നും ഉള്ള മോദിയുടെ പ്രസംഗം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആളായിട്ടും മോദിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ ഒരു ലേഖനം കാരണം ഇതിൻ്റെ ലേഖകന് ഒരുപാട് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വിക്കിപീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പി ആർ ഏജൻറ്റ് വരെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരനായതിനാൽ വലിയ സൈബർ ആക്രമണമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ക്രൂരനായ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയെ കൂടി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ടൈം മാഗസിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക